Hi friends, we will see a Thampar video. This is easy to do in the middle of the day. It is easy to do Thampar. If you want to do it, you will be able to do it in the middle of the day. You can see how you can do it in the middle of the day. First, you can put it in the middle of the day. You can put it in the middle of the day. You can put it in the middle of the day. You can put it in the middle of the day. தன்னி விட்டு குக்கரல நல்ல மூடி வச்சு ஒரு ரெண்டுல இருந்து மூணு விசில் வரைக்கும் வச்சுக்கோங்க எல்லாரும் அவசரத்துக்கு வெளியில கிளம்பும் போது என்ன சமையல் செய்யலாம்னு யோசிப்பீங்க இந்த மாதிரி டக்குனு சாம்பார் செய்யுங்க ஈஸியா ஒரு பிப்டி மினிட்ஸ் வேலை தான் சீக்கிரம் முடிஞ்சிடும் குக்கர் போட்டு மூடி வச்சு டென் டென் மினிட்ஸ் வரைக்கும் ஒரு ரெண்டுல இருந்து மூணு விசில் வரைக்கும் வைங்க ஒரு தக்காளி எடுத்து நறுக்கி வச்சுக்கோங்க அப்புறம் உங்கள் வீட்டில் என்னென்ன காய்கறி இருக்கோ அது எல்லாம் போட்டுக்கோங்க இன்றைக்கி நான் சவ் சவ் மாங்காய் கத்திரிக்காய் பீன்ஸ் அப்புறம் பெரிய வெங்காயம் போட்டுக்கே உங்கள் வீட்டில் கேரட்டு முருங்கக்காய் உங்கள் வீட்டில் என்னென்ன காய் இருக்கோ இல்லை உங்களுக்கு என்னென்ன காய் பிடிக்குமோ அது எல்லாம் போட்டுக்கோங்க பருப்பு இந்த மாதிரி கொலைகிற அளவுக்கு வெந்ததுக்கப்புறம் ஓப்பன் பண்ணி உங்கள் வீட்டில் குழம்பு மொழி அப்படி இருக்கும் கண்டிப்பாக அந்த குழம்பு குழம்பு மிளகாய் தோல் போட்டு நல்லா கிண்டி விடுங்க கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சம் புளியை ஃபஸ்ட்டே ஊற வச்சுக்கோங்க அந்த ஊற வச்ச புளியும் சேர்த்துக்கோங்க அப்புறம் தக்காளி நம்ம நறுக்கி வச்சுருந்த காய்கறி எல்லா காய்கறியும் சேர்த்துக்கோங்க எல்லா காய்கறியும் சேர்த்து ஒரு தடவை நல்லா கிண்டி விடுங்க கரைச்சி வச்ச புளியை ஊற்றிக்கோங்க நல்லா வடிகட்டி ஊற்றிக்கோங்க புளிய நல்லா கிண்டி விட்டு இப்போ இந்த இதை மறுபடியும் அதே குக்கரில் ஒரு விசில் வரைக்கும் வைங்க ஒரு விசில் வந்ததுக்கப்புறம் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு ஒரு கடாயில் கொஞ்சம் எண்ணெய் எண்ணெய் காஞ்சதும் கடுகு கடுகு பொறிஞ்சதும் கொஞ்சம் ஜீரகம் மிளகு நாலஞ்சு மிளகு கொஞ்சம் வெங்காயம் ரெண்டு வெள்ளை கூட போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க கருவேப்பில் காஞ்ச மிளகா போட்டு நல்லா வதக்கிட்டு சாம்பார் பொடி இருந்தால் அதையும் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க அப்போ தான் சாம்பாருக்கு நல்லா ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் இப்போ நம்ம குக்கர்லேருந்து சாம்பார் எடுத்து நல்லா ஊற்றிக்கோங்க நல்லா சாம்பார் கொதிக்க கொதி வந்ததுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி போட்டு ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடுங்க இப்போ டேஸ்டியான சுவையான சாம்பார் ரெடி இந்த சாம்பார் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஈஸியாக சட்டுன்னு முடிஞ்சிடும் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் ஷேர் பண்ணுங்கள்